Cádiz y bienvenidos a nuestro mini telediario CEO Villa de Autor, en el cual les vamos a informar de nuestras características, per personajes, fiestas y múltiples y múltiples reportajes de, en, cada una, en cada una de nuestras peculiaridades. Y para ello comencemos presentándonos. El trabajo del libro viajero ha sido realizado por los alumnos de tercero A y de los de tercero B. Hola, me llamo Itana, tengo ocho años y me gusta mucho jugar a fútbol y a balonmano. Hola, me llamo Laura, tengo ocho años y me encanta la clase de religión porque hacemos muchas manualidades. Hola, me llamo Leo, tengo nueve años y lo que más me gusta es jugar al fútbol con mis compañeros. Hola, soy Claudia, tengo nueve años y lo que más me gusta es tocar el piano. Pues yo me llamo Sandra y voy a hacer, tengo ocho años y este año hago la comunión. Yo soy Lorena y lo que más me gusta es estar con mis compañeros y con mi profesora. Me llamo Daniel, tengo ocho años y lo que más me gusta son las clases de cono. Hola, me llamo Pablo, tengo ocho años y lo que más me gusta es estar con mis compañeros. Mucho bien. Hola, soy Tony y mi mejor amigo es César. Adiós. Hola, soy Arturo, tengo, tengo ocho años y me encanta jugar a fútbol. Hola, soy Rubén y soy de la cofradía del Santísimo Sacramento. Hola, soy Diego, tengo nueve años y me encanta jugar al fútbol. Hola, soy Malena y lo que más me gusta es mover la malena. Tengo ocho años, lo que más me gusta es religión. Hola, soy María, tengo ocho años y soy la hija del jefe de la cofradía del Santísimo Sacramento de Autónomo. Hola, soy Milanino, tengo nueve años y lo que más me gusta es dibujar, me voy con Malena. Hola, soy Lebón, tengo ocho años y lo que más me gusta es el fútbol. Hola, soy Paula y voy a hacer la comunión. Hola, soy Sofía y dibujo que te dejo fría. Hola, soy Julia, tengo ocho años y me encanta la gimnasia. Hola, soy Pablo, tengo nueve años y soy molón. <risa> Hola, me llamo Chihuahua y tengo ocho años y soy portero del club de autor. Muchas gracias compañeros, ya os iremos viendo a lo largo del programa. Uno de los mejores momentos de todo el año es en septiembre y concretamente es en nuestras fiestas. Tony, ¿podrías contarnos alguna cosa más? Las fiestas de San Adrián y Santa Natalia se celebran en la primera semana de septiembre, ya que su festividad es el día 8. Hay múltiples actividades como la procesión, el pisado de la uva, la ofrenda del primer mosto, pero de todas, sin duda, la que más nos gusta es la exhibición de vaquillas. ¡Ale! A continuación nos enseñamos algunas fotografías de las fiestas de nuestros patrones. Y en toda fiesta tiene que haber unos protagonistas, sí que sean el patrón y la patrona. Sandra, ¿podrías contarnos de qué se trata? En estas fiestas hay unos protagonistas fundamentales. Ellos son el catón y la catona como el logroño, el vendimiador y la vendimiadora, pero sin esos trajes tan pomposos. El catón y la catora se suelen vestir de manera elegante, casi como los novios y novias. Se les impone la banda, tal y como aparece en las imágenes. Vamos a ir acabando este mini telediario, pero antes re queremos recordaros que somos conocidos por unos grandes rocas con formas singulares llamadas el picueza y la picueza. Autol está ubicado en plena cuenca de ríos y lacos, entre la Sierra de Yerga y Peñaisasa, 
En la ribera del río hay dos formaciones geológicas de piedra arenisca, erosionadas en la antigüedad por el río y actualmente por el viento. Se las conoce con el nombre de Picuezo, al más alto, 42 metros, y Picueza a su compañera, 28 metros. Multitud de leyendas han surgido alrededor de su formación, pero todas coinciden en un robo, una mentira, y su posterior conversión en piedra por jurar ante Dios y querer mantener su engaño. Varias son las leyendas que dan nombre a estas enormes rocas, una con forma de hombre y otra de su esposa. Nadie conoce su origen o quien les dio esos nombres extraños. Lo cierto es que el río y la erosión del viento les ha dado esa forma. Lorena, ¿nos podrías contar algo más de nuestra iglesia? La iglesia de San Adrián y Santa Natalia. La iglesia está situada en lo más alto del casco viejo, junto al castillo. La actual construcción fue en el siglo XVI. Está construida hasta media altura de piedra de sillar y la otra de, con ladrillo. Con, consta de una nave de cuatro tramos en forma de cruz. Como, como escultura hemos fijarnos en el retablo mayor que, que pudiste jugar con el libro viajero y, y, en la capi, y en la capilla del rosario y, la, y, el, y del santo Cristo pero lo que a nosotros más nos gusta es la Virgen de Hierga Y aprovechando que hemos mencionado a nuestra Virgen de Llega, vamos a dar paso a un nuevo reportaje en el cual nos hablarán del monasterio de la Virgen de Llega. El monasterio está en pleno monte alejado del pueblo. Allí se, encuent se encuentran los restos de la ermita de San María de Llega. Como gran curiosidad, nos gustaría mencionar que fue el primer el primero que se instaló en toda la península tras su exclusión de Francia y precisamente eligieron este sitio porque aquí nace una asombrosa fuente y por el paraje natural y de la Virgen que sabemos la Virgen es una talla románica de madera con rasgos de gótico, otra estilo artístico y algún detalle del románico como su inmovilidad y la poca comunicación entre la madre y el niño, sirviendo a la Virgen como el trono de Jesús. Lo mismo que sucede con la Virgen de Balvanera, pero eso es otra historia. Comenzaremos con los deportes. Y como nadie sabe más de ello, conectemos con nuestro deportista y gran reportero César. Muchas gracias por estos piropos. Se hace lo que se puede. <risa> en Autol, como nos gusta mucho el deporte, tenemos nuestro propio equipo de fútbol, tanto de niños como de adultos. Se llama Club Deportivo Autol. Otro de fútbol sala y, por supuesto, un club de balonmano, el Club Balonmano Autol. Corto pero intenso telediario. Deseamos que os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis aprender más cosas de nuestro pueblo, solo tenéis que venir a visitarnos. <risa>